既然来到灌篮，来到这个今天街头的球场，两位经理人来给各位开个场。我们老肖先发球 ，Let's go，Let's go， 再来一次尖叫声给两位。哦，上来直接。哦，这个，但我觉得肖敬腾很懂单挑的方法，一般单挑确实先投三分，投进了。找一下手感，投不进不亏。找一下手感，来 ，check ball，check ball。Check ball, check ball. 啊，还有点起球的小技巧。吴、啊、尊，哎，犯规，身体压进来，哇，有没有犯规？啊，好，自己说承认了，来继续发球，吴尊继续发球。我在，非常的诚实，犯规就是犯规。实战部，左边。到肘部一直背身打，哇、哦！自己身体的优势，犯规啊！犯规啊！犯规也犯规！来来来来来，吴尊继续发，继续发，继续发！防守很累、啊，对、哎，犯犯规没有投投球，没有投罚球了，没有投罚球，没进攻啊，没进攻，还没出手。哎，真的，我不想说那句话，但是在街头，就有时候 no blood no fall， 真的是有点可怕。还是实战部。哎呦，这下犯规可太标准了。哎哎哎，我我觉得如果上一个可以讨论的话，这个好像没法讨论了，是不是？犯规可以几次啊？这样，我三次了，我们让吴尊罚一个球，好不好？如果三次，我还是犯吗？对，还是犯规。这样也没犯规吗？吴吴吉尊在跟大家说，犯规了。罚一颗，无论罚罚不进，球权交换，好不好？罚一颗，罚一颗。啊，没了。好，球权交换。连热身啊！过一个。两人进入状态，都是用犯规来的，犯规来热身。换到老肖，继续投。哦，我、哦、但两位这个。打球的方法也非常的明确啊！打球的方式，一个是靠突破，一个是靠投。还是实战部，突然启动，哎，犯规！啊，好球，没问题，没问题，没问题。虽然撞到了脸，有点疼，但是没问题。没犯规吗？掌声给两位鼓励一下。没犯规啊！没犯规啊！没犯规，没犯规，这个对强硬的对抗，来，我叫晃动，看过肖敬腾打球就知道他这个非常灵巧，再接过来，一比零，换发吴尊的球。差一点，好，肖敬腾继续发球，现在肖敬腾一比零领先。吴尊这个防守重心压得很低哦，不能再让对手继续得分，连续胯下，看看启动还是左手勾，哎呦，零比一，零比一，吴尊零比一落后。不要摸我屁股<笑>！前面是强硬的防守，现在是柔软的防守。很知道接触、啊，真的打球的人就知道给身体接触，这个防守第一，非常重要的事情。再去被打，哎呦 ！Sorry Sorry Sorry， 直接给拉下来。没事没事。这个啊，刚好好承认了，承认了。稍微粗暴了一点。这进攻好像不是那么的顺利，因为这犯犯规实在是太猛了。你看防守特别的强硬，哎，但这下又、哎、推人了，推了推了，又给推出去了。各位如果觉得是个犯规的话 ，OK， 放一个放一个，好，继续继续。但不得不说，这个打的真的太强硬了。哇、哦、，nice， 不往里走了，直接用。投篮来解决问题，因为进去就是犯规不行啊，可以犯几次？五次最多了。其实已经到我们没有统计犯规这个说法，对不对
，我们还是想让各位直接就通过运动再来进球，一比一，相当不公平的规则。来交换，谢谢两位，一比一。来，这是吴卓的，再给点声音，再给点声音，各位。刚才的左边有中投命中，换右侧转身，呜、哦！我觉得我我这个年届四十的人很知道这个动作的感觉 ，like M J fade away， 四十四了，四十四啊，四十还是提醒我这个犯规啊，四四四四，我，哇，放的这个距离放了有两臂长 ，easy。二比一，二比一，小景腾再次领先，继续被打，继续往里怼，转过来，继续进攻，继续进攻，没问题，继续进攻，没有篮板，来，球员交换，二比一。广东公路撤回撤步啊！我觉得各位球员们，如果这个动作做得非常非常的舒适好看的话，以及实用的话，掌声鼓励一下，好不好？我哲现在又落后一球，开始走右侧了、啊。好球吗？我说的话这样，如果再犯规就罚球了，犯规就罚球，好不好？因为说实话，犯规不管任何不认都有有一点点，有点多了。来，如果这次再犯规就罚球，不然真的好像打到得晚上了。回转身，后仰，哎呦，二比一，继续给两位加油，继续给两位加油，来来来来，打三球，现在二比一领先，连续挂下。犯规了吗？犯规！我、哦、现在这次打球嘛，这边看得非常清楚，继续发球。休息一下，休息一下，太久没打了，我操！深呼吸，深呼吸，休吗？休吗？休一下吧。OK。对，再发一次球。OK。Go。再三分。啊！再次对吗？三比一，大家好，掌声，大家好，大家好，掌声也给到吴尊，谢谢吴尊。路人王单挑的冠军陈泽文对的是曹芳，我们裁判规定各矮的一方先获得球权 ，Let's go， 三个球，进球换发。曹芳说：“这个单挑一直不是我的强项，但上来就中。”你奈我何？等一下，等一下，我想问看你们有没有单挑过、啊？他们很少打过，很少。陈泽文这边快速给出回应，篮下观众注意保护一下。黑色的一方，陈泽文拿到过四十一个单挑比赛的冠军，而曹芳的冠军可不只是单挑，他更多来自于全场和街头更多三对三的比赛、五对五的比赛。曹芳标志性的三分靶喜。现在一比一，来支持陈泽文的，给点声音，给点尖叫声。启动右侧对抗之后，还是同一个路线。这一次曹芳给到很好的对抗，帮助换到曹芳，支持果子哥的在哪儿 ？One one 一比一，哦哦 ，Yes sir。二比一，曹芳。轮到陈泽文，不断的试探步，还是右侧，还是同一个方式打中，球进算，没有加罚，球权交换。二比二，果然我们第一场开局开得非常的仗，但是谁先收掉比赛？这下没有让曹芳直接出手，还在，还在，还在。继续变向，对抗住，再拉回来到右手投篮手 ，Bingo！That's perfect 
曹峰，你的厂牌要率先出战。我打百分军团，打二哥。Ready, let's go。李金强，二哥上来的炮头不中大刀，收下这个篮板，给到曹峰。梅艳楠把球给抬出去。二哥，二哥，二哥，二哥别急啊，二哥。看看两队谁能够先拔头筹。韩德龙，也是一位前职业球员。看看这下直接找一个三分，球打在后框上。现在是职业对职业，呜、哦，这一下二哥在突破进来之后撞到大东身上，还能完成出手，自己把篮板拿到，造成犯规。他们打过，没有没有。李金祥身高一百九十公分，体重八十七公斤，今年三十一岁，也是一位前职业球员。他曾经在两个比赛当中拿下过单场一百分以及一百零七分的个人得分。OK， 来自西部赛区百分军团先拔头筹，两发全中。西部赛区百分军团二比零开局，大东左侧拿球，跳给曹芳。曹芳从右侧长驱直入，再给到跟进大东 ，Big Man and Big Shot。曹芳与大东篮下连线，展现出了两位在此剧场的默契。Oh, nice pass！ 两队二比二打平，攻防转换，百分军团的进攻机会。二哥掩护之后，一个三分机会没有把握住。五、哦、梅艳楠手够快，把球给救回来，给球队多一次进攻的机会。掩护。再拆开内线就是路易斯的天下，也是打三打三之前、啊，他以前是江苏江苏青年队。曹芳会有一个回应吗？曹芳也找一个掩护之后，胡宁，这是他的甜点位。That's three。曹芳淡定的用招牌的干罚三分，成功反超比分。对，啊，好准啊！对呀、啊，刚刚刚刚，再给到李金祥，能不能还一个？没有，现在五比四，自己场反超了一分。大东，交给韩德龙，过掩护，观察，变速，右侧误盖掉。李金强紧紧的贴防，老道的经验判断，精准的盖掉了韩德龙的投篮。时间，时间，看着时间啊，三秒，三秒，防守，防守，还有三点七秒进攻时间。来，来，来，下曹芳非常直接，给我点空间，球给到我，我来解决这三点七秒的问题。点开。曹芳再续两分，七比四。曹芳可以续两分，七比四。有点东西啊！鲁伊斯对上大东，这时候就知道墙有多么厚了。鲁伊斯贼抱他，你看这小腿。看时间两秒啊，两秒。百分军团的进攻时间仅剩二点一秒。李金强，这一下抢一个，喂嘿。李金强同样大心脏，在进攻时间仅剩零点五秒时，收入三分球一个，球出界，慈济场发球，大东，出来呀，他只能投篮了，好，开始开始开始，别说了，看教练开始骂人了啊，对上梅艳楠，制造一个身位，卡一下，再出手。梅艳楠拿到球，这是梅艳楠第一次来到比赛，双胯下之后过掉，再往前，突分，找李金祥，再找卢易斯对抗，又撞墙上了。梅艳楠命中，这是梅艳楠的处子秀，这也是梅艳楠的第一记进球。啊、他给这些所有都把握到墙。
，他只是现在没有球权，他给二哥再传。十比七，现在百分军团反超了。韩德龙在寻找机会，给到大东手中，他要做打路易斯，进攻被打断了。但曹鹏心领神会，迅速赶来支援，可惜没有持续手感。再拿一个进攻篮板，再给曹鹏，底脚位，又是进攻篮板。韩德龙在右侧，篮板保护出来，给到李清祥瞄一下。曹邦和李清祥两位的三分，这两个回合都没有投中。手递手交给曹邦，再拆出来，梅艳楠漂亮的抢断，慢慢打，慢慢打。好，哎，这下曹邦给盖掉。哎，不用急，不用急。韩德龙试一试，也没有，但自己跟进，找到进攻篮板。主理人曹邦，看看顶着一有 face， 十比十。抢下叫二哥，抢上我就不管你是谁了。无论是谁在面前，我就是要投，就是要进。比起大心脏，也许我的那颗更大一些。十比十，再次打平。又是梅艳楠梅艳楠帮助百分军团十三比十，这下带倒了，给到大东，进来之后好的两分拿到，哎呦我去！十二十三，现在持球的一方是白色百分军团，李金祥突到罚球线，这下再给出来，短了一点，大东。给到曹芳，现在两边一分的差距，又是曹芳再来一次，这次右侧没有投中，篮板球，白队球，白队球。大家看到我们的经理人和教练都已经站起来，第一场开场就这么刺激吗？一分差距，百分军团领先一分，找掩护，这一下漂亮，球里人，好球，造成犯规。那啥就投篮，不然就投，梦都不让他梦。罚球，一发中。你体力 OK 吗？哎呀，体力 OK， 多做假动作，往里面吐一吐，他们现在都累了，对，好不好？鲁伊桑身高两百零八公分，体重一百一十五公斤，十四比十二，第二发没中，大东手上篮板给到曹芳。找到空间 ，nice， 两分放进。准备 ，let's go。I love it, do it, bro. It's a bucket, man. 十四比十四，再次打平。韩德龙给的防守的强度很大，这下一直在身后追，李金祥还是能找到投篮的空间，漂亮！卢易莎点进，快发出来，韩德龙给出转换，三分命中，比分犬牙交错，两边交替领先，你该如何判断这场比赛？犯规！别关系，别关系，别关系！犯规！这一瞬间发生了两次得分，这场再次领先一分，但时间还有。一分四十四秒，一个假投篮再撤出来，小老大对于李金强来说，他的选择图底线造犯规，跟堵墙一样都，被墙给顶出了底线外。没事，别犯规，站着啊。这是犯规方团队第四次犯规，如果再犯规就要罚球了。咱两个犯规方的第三个犯规。实际上十七比十六领先一分，球权在落后方，百分军团这边，二哥。现在观察一下掩护的位置，到里面之后变向，再找梅艳楠。梅艳楠今天有两个三分的表现，这下没有传球空间了，再拿出来第三个吗？差一点，防守防守，不着急不着急领先。实际上领先一分，曹芳稳定住节奏，还有不到十秒进攻时间，这边呼叫掩护，大东没有看到，再变向走一侧，时间一秒。
视时间，无视防守，无视任何动作，漂移投篮，三分投中，这就是 Clutch Factor。二十比十六，百分军团还没有放弃。篮板球，梅艳南接下球救下来，给到的是曹峰。曹峰再来，曹峰再来。这球如果打进，曹峰将直接杀死比赛。再就比赛结束，这就是慈济场，这就是曹峰，这就是灌篮的第一场比赛。那现在我们的选择权依然在北部赛区。我们二科打野路子，准备，比赛开始。一上来黑色的一方野路子，甩进进攻。哎呦陈梦超篮下就要一个两分要到，这球打得很坚决，打得很果断，两分是一个很好的结果。虽然一开场被偷了一个，但 ARK 现在开始反击，让我们来看看 ARK 的进攻。李金南提前变向，外线进来之后还一个，这球稍稍力气大了点。主力人陈泽文，看看在中路的突破，被转身自己再来，短了。哎，何老天这下拿到，何老天跟进一个两分球。四比零，好球！比分现在四比零，二克还未得分，看看这次进攻要咋打？进入状态有点慢，这下要出球，注意时间，还有两秒的时间，篮板球往外打，这下出界，黑队球，稳住，稳住，稳住。看来一上来之后，野路子虽然临时成军，但在场上打得更有章法，这也是一个非常简单的三对三的战术。这下篮下，哎，好球！哎，董梦超再来两分，六比零的开局，对于野路子来说，这个开局有点野。零比六的开局，对于阿克来说，局势很不好，他们急需马上得分。李新南再给出来，看篮下一打二，要找到队友，过来，过来，过来。在底角位，快点！哎，这一下三分没有投中，还有一个内线的无球的犯规。看来，哎呀，可以要注意一下自己场上的状态。你进去不要掩护，谁防你？住啊，稳住啊！还是野路子发球，还是同样的战术发起，在肘部撤到三分线外。这下第一个接球点，第二个接球点，陈泽文，这一下球是传出了界外。这个陈泽文，他是一下左手都不运，没关系，没关系，防守防守。不停的鼓励，不停的传球防守，过来，我下走啊！来自北大的射手，也是 ARK 团队当中在外线的核心队员。这次李新南的两分呃三分没有，但篮下哦吼！在场上的专注力永远是你进攻最好的武器。这个篮板球拿到之后，还有一个两分加罚球，好球！我觉得他们能翻回来。阿克开始吹起反击的号角。周大力身高一百九十一公分，体重八十六公斤，北京大学明星后卫。我们来看看他的这次罚篮。第四射，加罚中，六比三。董梦超直接投，这球自己绕过来，篮下还是没有，手滑了一下。先锋，先锋。周大力再拿球，看看 ARK 的进攻。亚克，周大力来三打董梦超，这一下球被防住，看看昊天，昊天这球三分的选择非常坚决，但没有投进。换换换，这么有意的投被能打呢？直接掉到了篮筐上，有点着急了。看看昊天再来一次，被狗，昊天三分落下，九比三。分数来到了九比三，防守防守，比分拉到六分的差距，比赛时间还剩下三分五十六秒。二会顶住压力吗？再来，好，时间三，二，转身进来，还是短了一点。董梦超这边无人看管，哎，犹豫一下，给到陈泽文，陈泽文擅长一对一，在找侧翼，昊天黄起，再来一个，何昊天 ，Let's go。又是何浩天，连续两记三分，现在我热得发烫，将比分继续拉大。李金南的回应，这一下还是短了一点。何浩天再摘篮板，何浩天
，转身破掉，篮下晃动，再传出来，很冷静。哎，看看陈泽文，再追，周鹏超，点一下，后撤三分，短了，但是还有篮板，高天拿到，这次无人看管，再来一个 ，Let's go，Let's make the ring， 三分雨，这一下要杀到了肖敬腾，肖老师了。来吧，这样的比赛必须再来点声音，各位。有点太准了。开场三记三分，就我们真的场下都沸腾了，就 unbelievable。哎哎，暂停。杨明，请求暂停。大雷被打懵了。你们这么投，谁被谁不被打懵啊？其实可以慢慢打，时间太多了。可能也轻敌的，因为知道对方是刚组建的一支队伍嘛。不是，哎哎，你你们先喝口水，咱不提技战术的问题，你们脸都白了，跑都跑不动啊。随便一晃，腿全是软的。你现在全是前场篮板，完了出来以后全是空位三分，你还哪有技战术可言？再一个，我不理解你们为什么挡拆都是外线之间挡拆呢？多找他去挡拆去啊。挡拆下顺，然后弱侧移动上来去找这些啊，轮转他们轮转出来的机会去兄弟间突破去，全在眼眼前摆弄来摆弄去。胡超也是挡，胡超他是什么意思吗？再一个防守实在来不及就可以换人，明白什么呀？别一突他一补，嘣一分过去，这边又冲出去，这边一突全是人家随机溜你们玩，实在来不及就换人就可以了，不要着急。咱们现在领先很多，然后呢，时间对他们没有利，对咱们有利，所以呢，就是做好防守，无限换，做好防守，无限换，然后呢，把篮板保护下来，来，加油，一二三，加油，还有三分钟，还有机会，别放弃，还有机会，没有事儿。好，暂停时间到，队员回到场上，来，各位也有你们的掌声，欢迎两队回来。新南往里打一个，新南接，新南接，你接。周达义持球，李金南的掩护在右侧观察。好的，篮下这下跟进，哎，啊，迅速做出回应，篮下两分拿到，快速取得两分。这下何少天，外线的篮板，再给到胡顶。南大力作为 C U B 的冠军，周达力这下三分没中，跟进自己两分。有点配合了，对，哎，再来，再来，陈泽文，快速往内线的突破，挑一个，还是没有这段时间 ，ARK 开始起势，看看杨文友在底角的三分球，篮板周大力拿到，篮下抢断，来自陈泽文和何老天，给到董孟超，前职业球员 NBL 球员，这下犯规。昊天，昊天，昊天，时间控制一下。犯规，回到了十四秒的进攻时间，还是野路子，手递手，看看来挡一个，挡一个，挡一个。选择，这次面对杨文友一个双面向，昊天进来，高高的找板，防守，防守，防守。人家投了一个 elbow， 再给到杨文友，这次机会能不能把握？二连得七分，缩小差距。他们开始拿出他们的真实实力。比赛没到最后一刻，谁也无法确定结果。这就是篮球的魅力。再来，被他们连追七分。暂停，暂停，暂停，暂停，暂停，暂停。暂停孙指导请求暂停。领先这么多，又打那么急，干嘛呢？他们一开始强度太大了，没劲了。何小天累了，何小天累，然后一口气一口气咬下来，咬下来。先坐，先坐，缓过来了，缓过来了。快了，你打快了，慢一点。都没问题，都没问题，就是你们现在体力有点不好，所以叫个暂停，让你们休息一下。对对对，好不好？然后你们好不容易拿下拿下来一个球权，别拿着就投了，时间对咱们有利，对他们没有。刚刚这个一秒就就出手了。对对。然后把把节奏控制一下，不着急。第一个把篮板球先保证好。啊，得去抢！再一个，外线有突破杀伤的时候，你要往里掖去。刚才那球是他俩谁底线突破的时候，你进去直接舔篮了，包括你往外弹什么，没必要。加油加油！来加油加油加油！加油加油！暂停时间到，继续比赛。目前比分十比十五，落后的 ARK 会保持火热的手感，继续追赶吗？来吧，各位，你们的声音是他们最大的动力。尖叫声在哪儿？
王李洛，王李洛，赶紧回来之后看看孙悦指导给到队伍的部署，第一次就打成反跑球，好球，王超在手部的策应，助攻昊天再拿两分，好的好的，想不到张宁回来，阿克就漏掉了一个篮下的两分，那留给阿克的时间已经不多了。周大力篮下的反篮也中，快速的回应，哎哎，十二比十七，给到何浩天，看何浩天对上周大力，进来之后有身位，再中，又是何浩天，十九比十二赛点，还有两分。杨文友背后运球，没有机会，给到李新南，看看李新南把大个调出来，大个子对大个子，这一下李新南放住，浩天。这下找到传球被李新南断掉，阿克还有希望。哇哦，何浩天自己的失误自己就给抢回来，攻防两端全面表现。这个抢断对阿克来说无疑是致命一击。黑色野路子这一方，他们现在领先着五分，三十秒的剩余时间对阿克来说无疑有着巨大的压力。董梦超自己要两分来终结，没有何浩天，又是何浩天。出手，但是篮板还在黑队这边。ARK 的篮板没有控制好，他们还有机会吗？陈卓文观察，还有五秒，四、三、二，刘耀天出手，没有篮板球，往内线打进来，最后的时间七秒，六、五、五，周大力。在比赛来到了最后的时刻，三、二、一，时间到。最后虽然三分命中，但是恭喜野路子十九比十七拿下比赛。西部赛区第三场上的是较真团队，我们选择新势力吧。来，由北部赛区零二新势力对战西部。赛区的较真团队 ，Let's go！ 哦，一上来这个倒地抢，拉开，李元宇拿到，过来拉开，得。张无然转进来硬顶，墙上。那人漏我，我好猛哦！傅永正告诉对手，从村 B A 练出来的对抗，可能是最硬的对抗。不给空间。要不要？右侧，右侧，右侧，右侧。这一下还是往上去抢，给到远端，看看这个三分的出手，短了一点。傅永畅拿到篮板，卡米然撤步，这一下稳定好节奏，还是给很强的对抗。哎，又是犯规，太凶了，好可怕。对于较真团队来说，这个较真。可有点难，他们要怎么样去拿分？防守给的非常凶，这下再回过来，中间费永畅找到，特意。刘江潮三分落下，防守防守防守，这一场谁能下起三分雨？给我给我，陈一鸣，哇，来自田纳西理工大学。找到吕安宇，这次投短了一点。两位都有 CBA 经历的球员在底角对位，卡米然、晃动、Hasty and Shot， 这一下没有。陈一鸣高高跃起，篮板收下，再掉，又给吕安宇在底角打回来一个漂亮，一个非常基本的 fundamental 基本动作，两分跳投命中。现在三比二，这边篮下没有了。看看傅永昌篮下也稳稳终结。吕安宇突进来之后再打卡米然一个，看看卡米然要怎么回应。现在也在超山的卫星赛当中效力，远距离的投篮。这次拉空一侧，打过来对卡米然，转进来还是用身体去对抗，去找位置。卡米然拿到，哎。维力二运，打不然给到陈一鸣
，在内线的对决。哇哇，怼不动，这下找不动，再找到吕安宇的两分跳投。哎，看球啊！这投出了底线，也没配合。OK， 继续。魔手魔手魔手，五比四挡住挡住挡住！红色球衣的胶囊团队领先，这下给一个杀球之后，找到唐炳然持球对上小老大，看看唐炳然，哎，找到低位，需要错位打，对上被身后盖掉，但是是一个犯规，慢了一点。这三号很会打球，傅永超身高两百零三公分，体重九十五公斤，第一罚中，傅永超。也是村 BA 的 MVP。哎，拼下地，我们两分钟太简单了，两分钟。第二罚，自己拿篮板，他还是西南赛区的篮板王，这就证明了这一点。但是二次进攻没有怼动，这个年纪更小的篮下的对手，李安宇。犯规！犯规！犯规！黑队球。这队没配合，谁都想打，谁都想单打。来，我来。交给陈一鸣，站在弧顶的手递球，来来来，跳掩护，李安宇强度底线，转身，这一下费永超防守非常不错。球，好球，哎，哎，六秒，零点六秒，六秒。三号打球很冷静。二，三秒了，直接投，篮板，篮板，篮板啊！哎，这下也是太远了，韩明然。刘江潮不断的试探步，对抗，转过来之后的两分票。刘江潮今天这场表现的相当稳定。哦，犯规！罚篮，罚篮。三次。哎，最慢的罚球速度最慢第一发没中，各位掌声给他鼓励一下。赢多点，赢多点分。他这球用防守上了，身体就硬了。他是二零一八年全江赛高中组的冠军。速度高一点，速度高一点。再来鼓励一次，还有一次机会。下一个三分，抢篮板，抢篮板，我顶投手。冷静一些，加油！第三罚进，八比五，右侧，右侧，掌握，掌握好节奏，从中路的突破，哇，有犯规，下去点，下去点，韩明然，怎么样？小卡给江潮，给江潮拉到底线，看看对上。然后然今天其实防守非常的狠，这下找到刘江潮，左手球员三分，哇、哦、哇、哦哦！防守防守。李安宇并没有着急出手，还是找到达乌然，但是没有进。李安宇的篮板球，出界，红队持球出界，黑队球，防守防守防守，主要防守。看看零二新势力，这股势力。要什么时候才能够崛起？犯规！哦，场上团队犯规累计都是三次。黑队继续进攻，零二新势力，给一个掩护，三秒换防，三秒了。内线要，陈一鸣篮下强打，身后的补防把球给盖出来，找到卡米然，再传，看看又是刘江潮，篮板球。打出界球，红队球，十一比五，红队领先着六分，校正团队，你直接过来打，过来打，看看失意，要一个掩护，再换防小马大，刘江潮，一步爆掉，但是身后有盖帽，来自吕元宇，把球给盖出界，对于他们来说可以追分的时间还足够，还有一分五十二秒，五秒五秒，进攻时间。红队只有五秒，直接给掩护，拆开，看看中路两分球，自己去拿篮板。红队持球出界，黑队球出界，黑队球。傅永畅这次压哨的进攻并没有打中
，但他对球队保护好了内线和篮板球，做出了自己的贡献。而现在在追分的一方，零二新势力，他们到现在只拿了五分。当然，找到左侧的掩护，突进来对抗两个人，这太不聪明了。哎呀，传一下，韩明然的空位的机会，尿哥篮下又是傅永昌。但是这个补篮球转了一圈，开了个玩笑，又溜出来。吕安宇扑到左手的背两分，中距离漂亮。这时候每一分都关键。再给卡米然，杜松再抢延误，杜松上来延误，拆开，那就给到空间。这个延误上的这么大，对方拆开拆的非常及时。二二二，张武然的三分有没有命中？篮板球还是攻方拿到？最后一分钟时间，吕安宇突一步对抗，背转身篮下，中场又拿到，这下再犯又犯规。哎，来吧，我们也给最小年龄的零二新势力再一点尖叫声，可不？吕安宇。两次罚球，好的，好的，第一罚命中，继续追分，八比十三。投篮架子挺好的，啊，而手压腕也挺好的，人手感。第二罚，篮板，篮板，传位。看线，看线，看。第二罚，篮板，篮球又是篮板王。傅永昌，韩炳然找到刘江潮，高高跃起，这一下封盖影响了，又是傅永昌连续踩脚步，不断时间的陈一鸣，他的节奏、速度、速率更快，把球给盖掉。陈一鸣自己打一个，这次的抛板不中，吕安宇，还有三十秒，两队的。进攻机会都有，但现在八比三，怎么追也要两个回合。右侧，角度团队这一次打动，就可以赢下比赛。哇哈哈 ，Nice cross！ 刘江潮双能卫，吕安宇这想给予回应，犯规，但是这个。刘江潮的动作实在太 smooth， 再打一个算分的，再打一个算分的。现在吕安宇要进行两罚，第一罚中，掌声鼓励。OK， 最后一次。篮板，篮板，篮板，别守这十秒。第二罚没进，黑的球出现红队球，红队球。那现在看来，焦城军团六分的领先，十秒时间拿掉比赛，胜利在望。追掩护，最后的五秒，四、三、二、一，时间到，恭喜焦城团队，十五比九拿下比赛。好球好球！最后一场比赛呢，是西区的铁血疆场对战北区欧业。面对三人的防守，野真文上篮被封盖出界，前场球，十秒十秒，徐伟然发球给到，看看野真文，还有三秒的时间，内线卡什乔丹，哇！两分拿下，铁血疆场率先开局。我也说过，这跟他们打要掉人皮，看看这层皮，这能保持在身上保持多久？子浩
，注意时间，这下出手，裁判吹罚了投篮犯规，这是一个三罚，在最后一个徐伟然的出手帮助球队拿到三次罚球的机会。徐伟然，身高一八八，体重八十六，年龄二十九岁，场上四十后卫。他是路人王二零二零洛杉矶站华人专场的冠军。第一发中，西部赛区的其他打完比赛球员们也在号召底线的观众要配合一下，制造一点客场的气氛。当然，观众们，你们是灌篮的一部分，所以你们可以响应一下球队的号召。第三罚中，沃许伟然把球给断出界。各位请慢点。叶征文来进行发球，许伟然还是非常谨慎，每次都确保自己的队友站好了防守位，再去发球给到侧翼。亚历克曼麦提，图右侧对抗一次、两次、三次，还有三秒、两秒、一秒。压哨的出手没有打中，亚历克曼麦提，这是他的工作，保护好篮板球。叶征文在基地找到亚历坤，看看上墙倒地，漂亮！徐伟然这下把球拿到张子浩，再给出来，徐伟然点开，转移到远端，三分这一次尝试没有命中，董浩这个三分很可惜。哎 OK OK， 亚历克曼麦迪跑起来的时候，冲起来的时候，他就像新疆脱缰的野马。野征文一个急停背后，再接体前点，用脚步漂亮，但是除了球没进，其他动作挺完美的。张子浩一对一是他的强项，而且他的得分的甜点位在中距离，看看拉开，无球的犯规，确实对于两个赛区来说，最后一场相当的关键。首先，在位置的拼抢上就不能够轻易的让给对方，只要走中路，这一下有防守犯规。犯规挺多呀。高远，子浩通过背身来到他投篮的区域，就是这儿。这一下第一次出手没有投中，篮板球漂亮，董浩拿到，身后防守过来。子浩拿到两分，这位自己在这场比赛开了一个好头，投叶领先。Nice pass。开了一个好头，四比二，投叶领先。叶征文在侧翼对上徐伟然，徐伟然今天的防守能力展现的非常不错。叶征文的两分球，这下投短了，自己拿篮板，相当聪明。缓一下，缓一下。白队球，亚历克曼麦迪就突一次，就造犯规。呃，亚历克曼麦迪跑起来都不是一匹脱缰野马，真的像五匹马在跑。又是一对一，看看失意，队友的掩护，哎呦，靠住，用左手来终结，再造犯规，把一个人给对方。送给对方的三个犯规，现在两队团队犯规数都是三个。亚历坤慢慢提的第一罚没有命中，各位掌声鼓励一下。来来，第二罚命中。现在四比三持球的一方，身穿蓝色 T 恤的欧叶。队长子浩，看看这下拆开，董浩在左侧强起，被亚历坤给切掉，再救回来，帕塔拿到，卡什乔丹给到自己的队友后卫，也征文这一下往前一个跨步，这个空篮没有放进，这相当的不应该，徐伟然把球给稳定住，再给中间，亚历坤再把球给破坏出界，最后碰了，防守防守。相当的激烈，相当强硬。子浩还是要防他出手，突进来，给到那些董浩，再抢一次，点到子浩的手上，漂亮。子浩中距离，他的点，对了。我就说过，在中距离是张子浩的甜点位 ，Money Ball。
，这下左手，叶振文快速打一个两分的回应，五比六，犯规犯规，哎，进攻犯规，进攻犯规，进攻犯规了，慢慢来，慢慢来。铁血家长已经团队累计犯规犯满，所以他们要送给对方罚球。现在欧叶六比五领先，掌声鼓励一下徐蔚然。他们可以利用罚球去扩大领先的优势。来自欧叶的射手徐蔚然，暂停，暂停，暂停，暂停，暂停。铁血家长这边请求暂停。咱们的优势是在内线，然后咱们内线有高度，然后你们又能，你身体又这么好，就算上不进，你们还是不断的可以冲抢，然后再去上篮，然后还有两分多钟，然后这个时候上强度，刚一开始那个防守强度了嘛，就要像那样，好不好？来，加油加油加油加油加油！一二三，加油！哎，进攻的时候，他挡拆了掩护质量非常好，多利用掩护质量，再一个，好不好？咱俩就打单挡。哎，对，不用那么复杂，你就往下抻你，他中路突破，你不要在四十五度站着。行，他往这次突破，你就往底角去抻着，把防守人拉走，要不他左右都有人，他没法突破，没有空间。好，啊，加油！现在看起来欧耶占据着主动，李正文。带一步换到左手，看看放空之后自己没有出手，再给亚历克曼麦提五秒给进来，篮下犯规，好了好了好了。当然，野真文的那个空位没有投，很可惜。罚球，现在双方团队犯规都已犯满，所以任何的普通犯规都要进行罚球。法塔恩瓦尔进行两罚。嗯、第一罚没有命中，看来现在。真的，如果你支持北部赛区，你可以给点声音，就像刚才西部赛区做的一样。后腰，后腰，后腰。第二发中，七比六，还是一分差距。给到子浩，子浩能不能来到他的得,得分位置？到了，这一下再点出来，子浩拿到。亚历克麦麦提提上的防守，守住身位，再给一掩护，徐伟然拆开。在罚球线，这下，哎，篮板球，再往回调回来，叶真文，变相进来之后对抗一下，叶真文最后这一下起球被徐伟然切出界，前场球还有四点八秒，白队，铁血疆场这四点八秒能不能完成一次得分反超？叶真文进来给到卡什乔丹三分命中，乔丹当然能投三分。现在反超了，九比七。这边子浩寻找队友，董浩的 OG， 董浩 OG， 看看时间，注意时间，子浩超远，篮下，第二次的补篮没有命中，野真文背后再变向，漂亮 ，nice， 给到卡什乔丹，再来一记吗？短了一点，张子浩 ，the trouble。的下 ，OK。子浩，我说过，在中距离就是他的甜点位，最擅长的区域。防守，防守。子浩，我说过，在中距离就是他的甜点位，他最擅长的区域。通过个人的中投追到九比九，但这下这个三分投的有点糟糕。徐伟然射手，篮板球，白队拿到。最后的四十五秒，两边现在打平，看看，给到野真文，注意时间，还有五秒，要怎么选择哪一队获得领先？贝达，再给到，帕特，再来一个，领先比分，哇哦，帕特，卡什乔丹真不是白叫的，不是最后一个不出手。子浩变速漂亮，张子浩这一下瞄篮，一个 hesitation 再突破，造成把他的犯规。乔丹上头了，不要犯规，不要犯规。个人上罚球线，谁能坚持着最后的二十四秒？当然，现在要看看子浩的罚球。来吧，各位观众，掌声也鼓励一下张子浩。
，顶人，顶人，顶人，篮板。两罚都没中，但是徐伟然拿到这下传球失误了。看看这次进攻时间走完，那我也还有机会，但是看看防守怎么样。拉开，拉开。两队都团队犯规犯满了，亚历克曼麦迪，启动。一下传球失误，没事。哎，暂停，暂停，暂停。欧叶请求暂停。简单点啊，五号位在这儿，你们谁投篮准？我投，我投，我投，给我。你投啊。最简单，你来打，你来打这个位置。行，你在这儿不要太低，就在这个位置。交球以后挡拆，走，吸引他，他肯定换人吸引他，然后你直接往下给他掩护。同时，你记住，他有可能换人，那你就顶住自己人，一个顶两个，到这个位置。但是你一定要突一步拉开这个空间，好，拿球就投。明白，啊，这个明确啊。三分坚决不给啊！就是站，就站直了这么防啊！如果他们挡拆的话，如果掩护的话，不管是有有球掩护和无球掩护，都换人。但是换完人以后也要贴上去，不要让他不要不要不要不要,不要有这种距离，一定要贴上去，好不好？千万不要在他们投三分的时候犯规啊！加油加油加油 ！OK， 暂停时间到。欧耶，你们能不能逆转胜，强势追平？徐伟然，投篮出界，这一下被防住，被人不给。徐伟然要一个身体接触，但是裁判并没有办法。这一下投篮出界之后，三点七秒，变个两两分打手有什么用啊？球权在白队这边，要有犯规战术吗？犯规，果然犯规战术，他们要停表，落后方要停表，要球权，他们应该要罚进。罚不进都开表了。第一罚如果进了，第二罚要好好罚，因为我们分差越大越好。来看一下时间，非常严谨，这零点二秒也保证给比赛。好，来准备，两次。第一罚没中，罚来找人，找人。再一一颗就好，一颗就好。伟然在外面，往外跑，往外跑。第二罚一也没进，篮板球拿到，欧耶，运出来。时间已经到了，恭喜西部赛区铁血战长十二比九拿下北部赛区欧耶，同时他们也为自己的赛区拿到总比分三比一的胜利，谢谢两边球队。接下来我们将进行的是南部赛区和东部赛区一 v 一的魁战，主理人黄宇军对上陈金凯，我们各宰的一方先获得球权，各位准备好，来点声音支持两队。我知道两位以前可能在。其他的比赛，我在节目之外打的并不是很多。那这次也让各位看一看两位的较量，第一次是怎样的？军哥连续的转身，作为军哥来说，他也非常擅长在即使对方封盖到的情况下，有封阻投篮空间的情况下，不断转身去寻找投篮空间。刚才这一次找到，但没有投进。轮到陈金凯，启动，滑动之后与右侧。哎，这一下其实很好的一个身位，但可惜这次在拦下来打板并没有中。军哥也适时的往后退了一下，撤了撤凳子，没有让陈金凯很好的依靠到。启动，变向，这下在勾手，衔接上来讲球也是没有拿好。这下来陈金凯自己非常习惯的招牌动作，炸球一下之后的侧撤步的三分球。军哥启动的变向，再转，这下陈凯迅速往前给到身体对抗，造成犯规。犯满三次，第四次开始罚球。对，现在先不罚球，到第四次开始罚球。好，准备。现在两位都还没有得过分，对于两个赛区来说，这场一比一的单挑非常的关键。连续的双变向，找到空间出手打板，没有命中。
。轮到陈金凯，陈金凯能不能帮助自己的赛区开一个好头？启动，被转身，完全晃开来之后，哎。这怎么能没进？够全身的，太可惜了。两队，两两位都没有得分。出弹步，军哥在运球的速率和节奏上把握的都非常不错。启动，在背后这一下注意时间，时间已经到了，注意看进攻时间十四秒。来，各位掌声，给黄宇军军哥来点鼓励。看看师傅过三，陈金凯能不能把握住这次投中一比零？前两次机会的错过，这次就不放过了。再轮到军哥，转身后仰，还一个一比一，两人都进入到自己擅长的进攻方式，拿到分数。前面几个没有投进，就当热身了。半转身，靠近来，很好的身位。哎呀！紧张了，紧张了。一比一，军哥能不能扮演个实现反超？这么远的距离放投，有点像，有点像，有点像投进。你你也来一个，再交换给到陈金凯。啊，两位意思都是各放一个远的头嘛。往里靠，利用自己的身形的优势打中二比一，陈金凯再次领先。再轮到军哥，军哥刚才在对方进球之后马上给出回应，这下启动接变向，召开动作后仰背 ，Yes sir， 军哥二比二。但现在赛点先在陈金凯手上，他有机会拿到这一局的胜利。实战部，哇！哎犯规！陈金凯继续发球，两边犯规各有一次。看看军哥是否能防得住，就能拿到赛点球的机会，还是放一点距离，投中！恭喜陈金凯，三比二，拿到一比一回战胜利。按照我们的赛制，程庆凯所在的杭州 SC 将作为我们首先出战的厂牌。我们选择华侨大学。比赛开始。华侨大学一上来打一个肘部的战术，给到外线周奇墨，但篮下自己队友陈龙泉两步打进。球出界，杭州 SC 开球，二比零开局，看看陈金凯带领杭州 SC 的应对，找到范成林，范大将军给出来，关子玉在外线尝试，现在两边在开场都要用外线去找到感觉，陈金凯很好的转移，再找关子玉，这次命中。哦，速度太慢，太慢。子玉这次命中了。四十小前锋的关子玉在左侧的三分命中，帮助 SC 反超篮下对抗。这下单打不中，再给到关子玉同一个位置，再来一个吗？差一点点。走人，走人。走啊，走啊！球，陈龙泉拿下。彩仙了，彩仙。哇！来，掌声鼓励一下华侨大学。三比二。杭州 SC 领先一分，回到关子玉，来来来，这次自己观察一下之后再出手，来自清华湖的射手，现在已经来到了北大，掩护出来之后看看往里掉，高景琦这次单打，篮下再来一次。四比三，关子玉拉出来，观察一下，找到范成林，运营部突分制造空间，给到偷走。好
，投篮命中，非常的清晰。四位，机会全出在这小孩手里了。管子玉连续三分命中，杭州 SC 反超比分，华侨大学这次怎样应对？白的推人，红队球。哎哎，别上头，别上头，就能分上。在这给我就好了。纯心在这边，纯用手推呀、啊，这边推完那边推。可以啊。六比四，这不像高中生，高炮台。六比四，杭州 SC 再次领先。周志墨，给到肘部，这下切入进来，没有出手的机会。再给周奇墨，看看远端转移，陈荣权的左侧尝试短了。这一下白队防的非常的不错。关子玉把球带到弧顶，给到陈金凯，陈金凯也尝试一下，对，连续命中，杭州 SC 状态火热，现在九比四领先五分。陈金凯完成一次抢断，看来一开场这个状态，白队更加好。说完，火热，火光四射。小二三三分，我们好像好。来，掌声给到杭州 SC， 十二比四。暂停，暂停，暂停。哎，好，好，忘了，忘了，忘了。暂停啊！哎，叫暂停，叫叫暂停吧。你们学暂暂停，暂停，暂停。你们爱叫暂停吗？暂停，暂停，暂停。孙悦指导，请求暂停。我看入迷了，呃，没关系，没关系，也还好，是这个分差不大，时间还多，不要着急，调整一下。我们现在还有将近四分钟的时间呢，我们才落后八分，完全有的是时间，好吧？机会为什么出在你那？那个中锋防你，你投篮不准的时候，你要多给他俩掩护，让他俩出位，还打他。来来来，一二三，有场边因素的存在，我看入迷了，忘了。我看真准啊！我我这个暂停也给你了。我这还鼓掌呢，华侨其实挺好打，对，打我不是。华侨大学目前落后了八分，进入比赛状态有点慢，接下来他们将如何的反击？好，回来看看之后，漂亮，这一下假的手立手，好球，好手，马上两分追上，果然在您之后，孙悦指导给的战术目标非常清晰，范达将军在篮下推着打一个，马上两分还上，还是保持着八分的领先。哎，要要！十四比八，金凯来到底角位，这下、哎、侧面打板中。能不能周奇墨还到一个？周奇墨现在这场手感还没开，篮下篮板捡到。又再中一个，二十比十。对，真厉害呀、啊，真准啊！已经赛点了，这比赛结束了会不会太快？感觉华侨大学还没有完全找到自己的感觉。关子玉，要不要结束比赛？选择权交到程新凯的手中。好，我们选择墨尔本大学。直接发球，直接掉到，然后外线拉出空间，直接投。哇，确实这个战术非常的清晰。投不进没关系，篮下刘恒毅一对二摘下篮板，前场补篮命中。马上转身，两分放中。迪奥、哦，三号迪奥一步登天，完成本场第一个扣篮炸火。哦哦哦，可以可以可以，哇塞，哇，对呀、啊。
六 basket， 先犯规 ，foul foul。我跟你说吧，不一定。哎，没无效无效，没戏。这个节奏是真可以，感觉动作没多少，但节奏是挺好的。来 ，draft the division。看来，作为墨尔本大学的三位球员的身体条件都非常出色。这边利用自己的速度，可以，挺能走。刚才不算没关系，我现在利用速度加爆发对抗之后，一步上篮。第二，为墨尔本大学拿到第一个两分。而这边马上三对三，告诉你是这么打的，进球转换球出来，马上传进去。三，四比二。白的犯规，黑的球。哎，不要犯规！哎，这后卫右手突破啊！墨尔本大学的球权。第二 ，pass to the mat。哎呀 ，mat 手里手给到李明伦，这一下用左手来终结，漂亮的防守影响了投篮之后，给出来再往里掉。这叫传球，对三对三的队员真的是非常的精准。这一下又是那么对，第二，不犯规，不犯规，给到李明伦，这一次不好打。先转身进来之后，再攻一次光，在篮下的防守非常的不错，踩线了，黑的球，慢一点，慢一点，踩线，不要太急，不要太急。墨尔本大学现在二比四 ，two four， 落后着两分。对对对，我操，三号迪安果然是他们的大脑，哦，这一次，哦 ，Oh my God。那么，所以迪昂次次都要冲着篮筐去，都要摧毁篮筐。他非常出色的爆发力和起跳的弹速，让他在场上一对一的状况下无人能敌。呃，墨尔本大学这小个确实厉害。嗯，有点意思。攻防转换，上时把球给到左侧，四十五度突破，拆开，失误了。但这次麦的防守更加的出色，他判断到了这次传球的路线，外线直接给一三分，阿德班出界，这个也太急了吧！哎呀，这给那个后卫打就好了。对呀、啊，给到肘部发起，交叉掩护之后出来，外线三分，上一场时在外线还没有找到感觉。再在弧顶的突破，左手，非要犯规，好球好球，张翔造成犯规，拿到两次罚球。哎，现在他们就后卫得分啊，这后卫一直就是右手突破。哎，你能别老听我们说话吗？我在看呢，我哎呦！张翔身高一百九十八公分，体重九十六公斤。二零一九年十一月参加全国三人篮球锦标赛，拿到第三名的成绩。张翔第一罚命中。二罚没有命中，篮板球，李明伦拿到，控制好球权，找到迪安，迪安再次的自己的一对一的突破，这次走底线被防住，看看传球，上海上时把球断到，五比四，上海上时领先着一分，张翔，张翔在左侧，背勾，背勾，张翔这一次利用掩护之后，手递手传球。看到对方那些队员没有防出来，马上出手，三分命中。这是一个职业三对三篮球运动员应该具备有的基本素质，非常漂亮。哎，主要防这后卫右手突破啊！球出界，墨尔本大学重新开球。好，各位，比赛继续。现在身穿黑色球衣的墨尔本大学落后着四分。手手，这次传球，犯规，犯规，犯规，白队拉人。白队犯规，哎 ，just screen，just screen。白队累计三次团队犯规。看看掩护之后，迪安调给 Matt， 还是要找到。那么对，三号，迪安 ，four， 对，白队球。上海上时进入到他们自己的节奏和状态，防守上限制的非常棒。还是直接掉内线，好球！再打中，哎，要的真扎实。你看这球传的其实很一般，很扎实。嗯，就是简单的一次传球，但是细节是他内线的跑位，越过防守人，把球掉到内线
，还是迪亚，看能不能带领球队来反击。Fail， 啊，他就这一下啊，就防不住。上来我第一步就看了一个悬一个悬浮球，然后就放进。Two shots， 看来在墨尔本大学这边，绝对的进攻的核心就是三号迪亚。四个了，四个了，不犯规。提醒白队，这是你们第四次团队犯规，你们的团队犯规已经犯满了。第八罚中 ，five ten， 墨尔本大学落后这五分。第二罚也中，六比十。在罚球线延长线给到弧顶，看看瞄一下，这下投的力量过重，篮下，刘恒毅转身进来一打二五 ，power。刘恒毅强力站板，暴力转身，把球塞进篮筐 ，power move， 打稳，一对二势不可挡。哎，犯规啊，犯规啊，抓人啊，哎呦！现在团队犯规已经犯满，所以白队在犯满的情况下再犯规就要送对手上罚球线了。李明伦站上罚球线，掌声也给一次墨尔本大学。李明伦身高一百九十八公分，体重八十五公斤，澳门高校赛得分王以及澳大利亚 UBL 篮球联赛冠军。哎，好，李明伦第一罚命中，继续追赶比分，还是五分差距，七比十二。两罚都掉入篮筐，现在八比十二，他们还有的追。上海上十，过得到左侧，在中间的手递手挡开，给到投篮空间，超远的三分没有命中。Matt， the rebound， 再给出来，喂，还是给到自己球队的空位手上。迪安这一下降速，找到投篮机会没有投中，再找到 Matt 外线，三分没中，再拿一次篮板冲击，还是不中，连着三次的。五、哦、抢断，来自迪亚，篮下，哎，还是要自己来，加油！来，掌声鼓励墨尔本大学，他们追到了两分，加油！还有两分的差距，上海上十，比赛还有一分四十秒，给完之后，上提的掩护，再找到弧顶，看看突破，犯规 ，Good help, Good help. 零星的突破造成了犯规，可以拿到两次罚球。黑队犯规，白的罚两次。李健，一些防就往上走。零星身高两百零二公分，体重九十公斤，现年二十岁。二零一八年全国 U 十五的第一名，二零一八年入选青少年组国家集训队。没事没事，没关系没关系，没开始。怎么回事啊？他们是不是压力太大了？我估计这个人是是个新人。他们也是在打小球或者过来打大球，其实也会不适应。就跟我之之前也是。Last one， 一次。第二罚命中。现在比分，墨尔本大学十比十三落后三分，拉空一侧给到迪亚。看看迪安在寻找队友，四秒、三秒 ，two one， 五、哦、又是迪安在篮下拿到篮板，两分打进，还有一分。三号迪安的灵动机敏，帮助球队在篮下再取两分。你飞，这个时候上海上十实在有点大意。刘恒毅，手递手给掩护，再往里拆。给出来非常清晰，外线能否投进？哎呦，投给了摄像。哎哎,哎，没事儿没事儿，来掌声鼓励一下，当然掌声给到墨尔本大学。那么能不能通过这一次来实现反超？对上上海上时本身就很不容易，但他们现在咬住比分。第二 ，try to the basket， the spin。哦，这一下。刘恒毅在篮下做出防守表率，马上要拿球，大打小，但他想太多了。一样把球给断到外线。m a d 今天并没有投进过任何一个三分。没有没有没有没有。外线。今天并没有投进过任何一个三分。而这边来，也没有投中。喂，小心小心。
，暂停，暂停。拉一下，拉一下。来吧，各位，继续掌声给到林星。我觉得打一个打一个 two for one， 打一个 two for one 吧。现在还有四十三秒，然后他们一次进攻是十四秒。对，我觉得我们要快打一个，然后防一个再打一个，就是我们打两次。Okay, because we still have forty three seconds, right? So we want to have like two possession, right? So do do a quick one in ten seconds, right? And then when you when you scream him, you have to go in. You don't wait there. You go in. Yeah. Yeah. So he can pass the ball to you also, right? 下次对，我去对下。No， 哎，笑笑。他现在哈，他就一个一个战术，这二号位在这儿，三五在这儿，他这挡拆，就在这儿挡拆。咱们不管怎么换人，一挡拆，换再换回来就完了。这个空间垫到下边，这个防到后卫右手，他就这一个战术。剩下进攻的时候，三号防谁？比如挡拆完了，三号防谁？谁就坐下面就完了。累的时候别投了。对呀，你老去投墙头的三分，就做那三号就完了。好了，有你们最热烈的尖叫声和最大的掌声，欢迎两队回到场上，继续给各位奉献这场比赛。因为到底鹿死谁手，我们还不清楚。墨尔本大学握有球权，他们虽然落后一分，看看这次暂停之后如何回应。迪安观察，这下限制传球路线，这篮下哦。转身之后，上下步打中，反超了。上海上时在本场比赛应该第一次落后，时间还有 two one 出手，没有命中，篮板球点给了迪亚。观察时间，如果这个耗完，还有慢慢慢，六秒左右的七秒时间给到对方。李明伦，对 ，two one， 哎呀 ，Let's go，Let's go，It's number three， 第二，呀、yeah! ，Let's go， 他快困吗？这根本爆发力真牛，太太困，太困，太困吧。第二 ，You got it， 布置的不错啊。<笑>现在还有七秒时间，迪亚在关键时刻冲击蓝光，拿到了两分的得分，并且还有一次罚球。现在看看，还有五秒，四、三、二、一，时间到 ！Congratulations， 恭喜墨尔本大学！我们的赛区之战继续升级，本场我们一共会有十二位球员离开，这就是灌篮第五季的录制。打谁都能打。No， 大二哥，闭嘴。你让他们上来先打铁血疆场不就完了吗？我们不能先打，打打完是肯定累的，谁都不敢上那边，谁都不敢上吗？我觉得这些网红球员打的一般，我不太想剪辑成那样的视频。有流量的花边球员有，也得有实力。我们来就是要赢球的。小个子天花板，黄宇君，命中，张志阳，转转身，两分射下，啊、军哥，再来一个吧。啊！林超直接来这么远。啊丁超的三分，还是没中，给到丁超，该有了吗？第七个三分了，心态太急躁。我觉得我们的实力不应该是这样子的。往里掉，李振冲两分收下，这下在篮下身高优势完全利用好。哎，丁超找到空位